প্রিয় দর্শক শুক্রবার রাত ছুটির রাত আর ছুটির রাত মানে রূপকথার রাত আমি লাবণ্য আছি আপনাদের সাথে সবাইকে ওয়েলকাম করছি আজকে রূপকথার রাতে রূপকথার রাতে যেমন আমি আছি তেমন তো আপনারাও আছেন শুরুতে আরও একবার মনে করিয়ে দিই আপনারা আমাদের আয়োজনে আমাদের সাথে কানেক্টেড হতে পারেন স্ক্রলে আমাদের ফোন নাম্বার যায় যথারীতি এবং আজকে রূপকথার রাতে যিনি আমাদের সাথে আছেন তার অনেকগুলো পরিচয় তিনি পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং তিনি একজন পাখি প্রেমী পাখির বৈচিত্র্যতা নিয়ে তিনি কাজ করেছেন প্রতিনিয়ত এখনও করে যাচ্ছেন তিনি প্রথম বাঙালি যিনি ভ্রমণ করেছেন অ্যান্টার্কটিকা উত্তর মেরু আমাদের সঙ্গে আছেন বিজ্ঞান লেখক ও পাখি প্রেমী ইনাম আল হক স্বাগত রূপকথার রাতে কেমন আছেন আমি ভালো আছি বোন শুরুতে আমি যেটা বলছিলাম যে প্রথম বাঙালি যিনি অ্যান্টার্কটিকা ভ্রমণ করেছেন উনিশশো সাতানব্বই সালে যতদূর জানি বইয়ে পড়া যে অ্যান্টার্কটিকা শ্বেতশুভ্র একটা জায়গা যে একটা অ্যাক্সেসেবল না সেখানে যাওয়ার ইচ্ছেটা জাগলো কি করে সুযোগটা আসলো কি করে ইচ্ছে হয়েছিল আমি পাখি প্রেমী বলেই অ্যান্টার্কটিকা না গেলে পৃথিবীর একটা অদ্ভুত একটি পাখি এক পরিবারের পাখি আপনি দেখতে পাবেন না পেঙ্গুইন অধিকাংশ পেঙ্গুইনই অ্যান্টার্কটিকায় থাকে অ্যান্টার্কটিকায় অধিকাংশ সময় থাকে তো সেটাই ছিল আমার আগ্রহের উৎস আর সুযোগ পেলাম এইভাবে যে আমি মিয়ানমারে বার্মাতে একটা পাখির দলের সঙ্গে গিয়েছিলাম সেখানে ছিলেন আমাদের সাথী হিসেবে একজন যিনি অ্যান্টার্কটিকা অভিযানের একজন গাইড হিসেবে কাজ করছিলেন তার আমন্ত্রণেই আমি গিয়েছিলাম আচ্ছা এই যে পেঙ্গুইনের কথা বললেন কত প্রজাতির পেঙ্গুইন দেখেছেন ওখানে গিয়ে আর আমি যতদূর জানি পনেরো ফিটের দূরত্ব রাখতে হয় পেঙ্গুইনের সাথে কেন রাখতে হয় আর তথ্যটা ঠিক কি না হ্যাঁ তথ্য ঠিক আছে হ্যাঁ আমি মাত্র নয় প্রজাতির পেঙ্গুইন দেখতে পেয়েছি ওই ওই যাত্রাতে অন্য যাত্রায় আরও দু প্রজাতি দেখেছিলাম আপনার দেশে আমাদের দেশে আপনি আমরা তো পাখির অন্য বন্য প্রাণীর থেকে দূরত্ব রাখার কথাটা ভাবি না কারণ বন্য প্রাণী নিজেই দূরত্ব রাখে তার নিজের নিরাপত্তার জন্য অনেক দূরে থাকে কিন্তু যেহেতু অ্যান্টার্কটিকাতে কোনো দিন মানুষ থাকেনি আজও থাকে না আমাদের মতো দুই একজন লোক যায় অস্থায়ীভাবে চলে আসে তো পেঙ্গুইনের মানুষকে দেখার সময় হয়নি মানুষ ভীতি নেই ফলে মানুষের খুব কাছে চলে আসে চলে আসে যেটা পেঙ্গুইনের জন্য ভালো নয় কারণ মানুষের গায়ের থেকে অনেক রোগ বালাই চলে যেতে পারে সেই জন্যই ওখানকার যাত্রীকে আগে থেকেই বলে দেওয়া হয় যে দূরত্বটা তাকে সজ্ঞানে রাখতে হবে আচ্ছা পাখি প্রেম থেকে আপনার অ্যান্টার্কটিকা যাওয়ার ইচ্ছে জাগলো তো সেই পথটা কিরকম ছিল কোন জাহাজে গিয়েছিলেন ওই জার্নিটা কেমন ছিল অ্যান্টার্কটিকাতে যাওয়ার এখনও মানে আমাদের মতো শৌখিন লোকের যাওয়া ওখানে বিজ্ঞানীরা কাজ করেন কিন্তু ওখানে কোনো মানুষ বসতি নেই বিজ্ঞানীরা যে থাকেন কিন্তু আমাদের মতো লোক যারা ওখানে নিয়মিত কাজ করতে যাচ্ছেন না তাদের জন্য একটাই উপায় জাহাজে করে আর্জেন্টিনা থেকে আর্জেন্টিনার শেষ একটা বন্দর উসু আইয়া সেখান থেকে যাওয়া জাহাজে সেভাবেই গিয়েছিলাম ওই জাহাজটার নাম ছিল এক্সপ্লোরার জাহাজটা ডুবে যায় ডুবে গেছে এক্সপ্লোরার ডুবে গেছিল আমি যে বছর গেছি তার আট বছর পরেই এক্সপ্লোরার ডুবে যায় ওখানে আমাদের মতোই যাত্রী ছিল অনেক তাদের কোনো ক্ষতি হয়নি তাদেরকে হেলিকপ্টার দিয়ে উদ্ধার করা হয়েছিল কিন্তু এক্সপ্লোরার জাহাজটা পানি সমুদ্রের নিচে আছে এখন এখনও ওইভাবেই যাওয়া যায় এখনও জাহাজ যায় অনেকগুলো জাহাজ আর্জেন্টিনার উসুয়াইয়া থেকে রওনা দিয়ে অ্যান্টার্কটিকার বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে অ্যান্টার্কটিক প্যানিনসুলা হয়ে ঘুরে আসে আপনার যাত্রার সঙ্গী কারা কারা ছিলেন প্রথমবার যখন গেছেন আমি তাদের কাউকে চিনি না ওই যিনি গাইড হিসেবে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি একমাত্র উনি যুক্তরাষ্ট্রের লোক ওনাই একমাত্র উনি আমার পরিচিত ছিলেন ওই জাহাজে প্রায় আশি জন লোক 
যাত্রী ছিলেন বিভিন্ন দেশের তাদের কারোর সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় ছিল না একজন পাখি বিশেষজ্ঞ ছিলেন তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তাছাড়া আর কারোর সঙ্গে আর এমন কোনো পরিচয় হয়নি যে মনে রাখার মতো পরিচয় দীর্ঘদিন টিকে থাকে না একজন ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ডরথি আঙ্গার লাইডার ওনাকে আমি মনে রেখেছি কারণ উনি আমার ছবি তুলেছিলেন সেই ছবিগুলো আমি ব্যবহার করেছি পরে কারণ ওখানে তো আমার ছবি আর আমি তুলতে পারিনি উনি দু একটা ছবি তুলে আমাকে দিয়েছিলেন সেটা আজও আমি ব্যবহার করি সেটা তো খুব মেমোরেবল একটা ছবি সেই ছবিটা তো খুব স্বাভাবিক যে ব্যবহার করে যাবেন সব সময় এত বরফ এত ঠান্ডা সেই জায়গাটার এক্সপিরিয়েন্স কীরকম যেহেতু আমরা সেটা তো অভ্যস্ত নই অ্যান্টার্কটিকা কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে ঠান্ডা জায়গা হ্যাঁ পৃথিবীর সবচেয়ে ঠান্ডা যে জায়গাটা সেটা অ্যান্টার্কটিকাতেই পাওয়া যায় তবে আমি যখন গিয়েছি তখন কিন্তু অ্যান্টার্কটিকা অত ঠান্ডা নয় অ্যান্টার্কটিকা সবচেয়ে বেশি ঠান্ডা হবে এই সময়টায় জুলাই অগস্ট সেপ্টেম্বর আচ্ছা আপনি কোন মাসে গিয়েছিলেন আমি আমরা সব মানুষই যাই কেউ জুলাই অগস্ট সেপ্টেম্বরে কেউ যায় না ওখানে আচ্ছা ওখানে অত্যন্ত ঠান্ডা এবং অন্ধকার এখন তো পুরোটাই রাত্রি ওখানে ফলে আপনাকে দিনে যেতে হবে দিনে যেতে দিনটা শুরুই হবে নভেম্বরের মাঝামাঝি দিয়ে নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এটা দিন একটি দিন মেরুতে তো একটি দিন একটি দিন একটি রাত ওইভাবে দেখলে অনেকখানি বিকেলের সময়ও কয়েক মাস বিকেল কিংবা ভোরের মতো মনে হবে আমি ঠান্ডায় এর চেয়ে বেশি ঠান্ডা পেয়েছি কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশি ঠান্ডা পেয়েছি হিমালয়ে তার চেয়েও বেশি পেয়েছি উত্তর মেরুতে আচ্ছা এরপরে তাহলে উত্তর মেরুর গল্পটা শুনবো একজন দর্শক আছেন আমরা আগে কলটা নিয়ে নিই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো জি আসসালামু আলাইকুম আসসালাম আমি মুমিন রহমান পূর্ণ ঢাকা থেকে বলছি আচ্ছা স্বাগত আমাদের আয়োজনে হুম আপনার সাথে একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম ভাইকে জি জি করুন আপনি আচ্ছা আ ইনাম ভাই ভালো আছেন আমি ভালো আছি আচ্ছা ইনাম ভাই আপনারা তো জানি যে আপনি অনেক এই অনেক বিচিত্র অভিযানে গেছেন এবং ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে গেছেন জীবন সংশয় হয়েছে ওই গল্প যদি দু একটা বলেন আর একটা হলো আমরা আপনার কাছ থেকে জেনেছি যেমন জগদীশ চন্দ্র কাছ থেকে জেনেছিলাম যে গাছের প্রাণ আছে আপনি আমাদের বলেছেন যে পাখিদেরও হৃদয় আছে এই দুটো এই দুটো বিষয় যদি আমাদের সাথে শেয়ার করেন তো ভালো লাগবে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক সাথে থাকুন আমাদের আমরা এখনই জেনে নেব আর প্রথমে বলছিলেন যে জীবন সংশয়ের কথা যেহেতু অন্য রকম এক্সপিরিয়েন্স এরকম কখনো হয়েছে জীবন সংশয়ে পড়তে হয়েছে কি না না আসলে অত অত আমি বাড়িয়ে বলবো না জীবন কিন্তু সবসময় সংশয় ময় আপনি ঢাকার রাস্তা পার হওয়া অনেক ঝুঁকিপূর্ণ আপনি যদি রাশ আওয়ারে এই কারণ বাজারের রাস্তাটা পার হতে যান অনেক ঝুঁকি আছে হয়তো অ্যান্টার্কটিকা এর চেয়ে ঝুঁকি কমই আপনি হ্যাঁ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে কিন্তু যেমন আমি বললাম এক্সপ্লোরার ডুবে গেল এমন ঘটে কিন্তু দুর্ঘটনা না ঘটলে এই অভিযানগুলো সাজানো গোছানো মোটামুটি নিরাপদ ফলে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই আমার জীব আমাদের মানুষের জীবনই ঝুঁকিপূর্ণ যেখানেই থাকুন ঝুঁকি আছেই আর যদি আপনি পাহাড়ে উঠতে চান হিমালয়ে যেতে চান মেরুতে যেতে চান ওই রকম একটু ঝুঁকি আছে কিন্তু এটাকে বড় করে দেখবেন না আমাদের জীবন এমন কি ছাপোষা জীবনে অনেক ঝুঁকি আপনার ক্যান্সার হয়ে গেল কোনো রক্ষা আপনার প্রতিরোধের কোনোই উপায় নেই আপনি একদিন জানলেন যে আপনার ক্যান্সার হয়েছে ব্যাস ওটার চেয়ে ঝুঁক বড় ঝুঁকি আর কি আছে ওই জন্য আমি বলবো যে প্রতিটি মানুষের জীবনে অজানা ঝুঁকির শেষ নেই সে ঝুঁকি নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই আমি বরং বলবো যে এই অভিযানে গেলে যেহেতু আপনি ঝুঁকি আছে জেনেই যাচ্ছেন বলে আপনি এতটাই প্রস্তুত যে আসলে আপনি অনেক এই প্রস্তুতির কারণে আপনি বরং অনেক ঝুঁকির মোকাবেলা করে ফেলতে পারেন যেটা আমরা হয়তো এই আয়ুষ জীবনে ছাপোষা জীবনে আমরা প্রস্তুত থাকি না বলেই আমরা হঠাৎ ঘা খাই এবং অনেক বড় বড় বিপদের মুখে পড়ে যাই হ্যাঁ ওইটা এটাই আমার শেষ কথা বড় ঝুঁকি আমি 
ওই যেখানেই গেছি খুব একটা বড় ঝুঁকি মুখোমুখি হইনি এছাড়া আপনার প্রশ্ন ছিল পাখির হৃদয়ের কথা হ্যাঁ আমরা এটা শুনবো যে পাখিদেরও নাকি মন আছে তো দর্শক আছেন সম্ভবত আমি একটু কলটা নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো দুঃখিত প্রিয় দর্শক লাইনটি কেটে গেছে আপনি কষ্ট করে আরেকটি বার চেষ্টা করুন আমরা আবার আপনার সাথে কথা বলবো ধন্যবাদ আমরা যেটা ওনার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে হ্যাঁ পাখিদের হৃদয় আছে বলে উনি বললেন আমি একটা বই লিখেছিলাম সেই বইটার নাম পাখিদেরও আছে নাকি মন সেই সেটা সেই সূত্রে হয়তো উনি বললেন হ্যাঁ আমরা আমরা প্রাণ এবং মনকে আলাদা করে দেখি প্রাণ মানে এটা ঠিক জগদীশ চন্দ্র বসুর আগেও লোকে জানত যে বৃক্ষের পান প্রাণ অবশ্যই আছে উনি ওটাকে আরও গভীরতর করেছেন আমাদের সেই জ্ঞানটিকে কিন্তু আমরা মন বলতে বোঝাই যে মন অথবা হৃদয় আপনি বললেন যে সংবেদনশীল যে সে অন্যের অন্যের ব্যথাও বুঝতে পারে নিজের ব্যথা বুঝতে পারে প্রায় সব প্রাণী গাছও বুঝতে পারে কিন্তু অন্য অন্য গাছের দুঃখে কি আর এক গাছ দুঃখ পায় সেটাকে হলে পরে আমরা মনের কথা বলবো হ্যাঁ সেটা সেটাও পায় কিন্তু এমন কি গাছও পায় গাছ অন্য গাছের দুঃখ খুব ভালো বুঝতে পারে যদিও গাছের মস্তিষ্ক নেই যেমন আমাদের অন্য প্রাণীর মস্তিষ্ক আছে মানে অনুভূতির কেন্দ্রীভূত একটা জায়গা আছে যেখানে অনুভূতির শুরু হতে পারে কিংবা সেটা প্রসেস হতে পারে গাছের সেটা নেই তা সত্ত্বেও গাছ কিন্তু অন্য গাছের দুঃখে দুঃখী এটা আমরা খুব স্পষ্ট করে জানি সম্প্রতিকালের বহু গবেষণা থেকে সেটা স্পষ্ট হয়েছে একটা গাছের গায়ে যদি আপনি যন্ত্র লাগান এবং তার পাশে আর একটা গাছকে কাটতে থাকেন এই গাছের ভেতরে তার ভেতরে ওই তরঙ্গ আপনি ধরতে পারবেন যে সে বুঝতে পারছে যে একটা দুর্ঘটনা অন্য গাছের জীবনে ঘটছে তো ওটা তো গাছ কিন্তু পাখি পাখির তো অনেক উন্নত মন আছে আছে নাকি মন এই যদিও এটা শক করে এই প্রশ্নটা এইভাবে তোলা হয়েছে এটা তো আপনি একটা স্টেটমেন্ট দিতে পারতেন আপনি তো স্টেটমেন্ট না জেনে বই লিখছেন না কোয়েশ্চেন মার্কটা জুড়ে দিলেন কেন না তাই হওয়া উচিত একেবারে স্পষ্ট করে বলে ফেলা একটা আপনি এমন কি যেটা নিশ্চিত জানেন সেখানেও কিন্তু একজন বিজ্ঞানী মানুষ বিজ্ঞান মানুষকে মানুষ কিন্তু একটু হলেও সন্দেহ রেখে দেয় কারণ পৃথিবীতে আমাদের কোনো জ্ঞানী কিন্তু একশো ভাগ সঠিক নয় এক নতুন অনেক কিছু জানা যাবে যা দিয়ে আমাদের পুরনো জ্ঞানকে আমরা বদলাই এবং সেই জন্যে যে কোনো বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ প্রস্তুত থাকতে হবে সেই জন্যে একেবারে সব কিছু একেবারে শেষ এটা জ্ঞানের চূড়ান্ত জ্ঞান এই এইভাবে প্রস্তুত সামনে না ধরাটা এই অভ্যাসটাই খুব ভালো কিন্তু যা হ্যাঁ এখন পর্যন্ত যা জানা আছে তাতে এত দূর তো একটা প্রশ্ন হিসেবে তুলে বিতর্ক করে একটি জায়গায় আসাই বরং ভালো একেবারে একেবারে স্থায়ী একটি জ্ঞান এর কোনো বিকল্প নেই এটার কোনো নিয়ে বিতর্কই চলতে পারে না এমন করে প্রস্তাব না করে এমন করে উত্থাপন না করলেই তো ভালো আচ্ছা এ প্রসঙ্গে আরও একটু কথা বলতে চাই তবে একজন দর্শক ওয়েট করছেন একটু কলটা নিয়ে নিয়ে আগে হ্যালো সালাম আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম সালাম কে বলছেন আরেকটা থেকে আমার নাম সাইন আমি আপনার অনুষ্ঠান প্রথম দর্শক আমি আর কখনো দেখি নাই অনুষ্ঠানটা খুব ভালো লাগলো थैंक यू দেখবেন প্রতি শুক্রবার কাছে জানতে চাচ্ছি উত্তর মেরু সম্পর্কে একটু ডিটেইল আপনাকে কাইন্ডলি একটু বলতে হ্যাঁ হ্যাঁ উনি উত্তর মেরু সম্পর্কে জানাবেন আমরা সেই প্রসঙ্গেই ছিলাম আর একজন দর্শক কানেক্টেড হয়ে আরো কিছু প্রশ্ন রেখেছিলেন আসলে তখন আমরা অন্য টপিকে চলে গেছি আমরা উত্তর মেরু নিয়ে কথা বলবো আর কোনো প্রশ্ন আছে আপনার আর একটু প্রশ্ন আছে আমার ব্যক্তিগত জীবনে এটা এই শুরুটা হলো কিভাবে তাই উনি কিভাবে এই যে এই অ্যাডভেঞ্চার অ্যাডভেঞ্চারের মেন্টালিটি ওনার কিভাবে আসলো এইটা একটু জানতে চাচ্ছি আচ্ছা ধন্যবাদ আপনি আমাদের সাথে থাকুন আচ্ছা আমরা টপিক থেকে আবার সরে যাব আমরা পাখিদের মনে ছিলাম সেটা আগে শেষ করে নিই একটু আচ্ছা আপনি বলছিলেন না যে একটা গাছ যখন কাটা হয় পাশের গাছটা রিয়াক্ট করে তো এই যে পাখির এত ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক নিয়ে সে আসলে কিভাবে রিয়াক্ট করে অন্য পাখির দুঃখ বা অন্য পাখির আনন্দটা সে কিভাবে বুঝতে পারে বা রিয়াক্ট করে কিভাবে 
মস্তিষ্কের ছোট হলেও কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক খুব ছোট কিন্তু হাতির তুলনায় কত ছোট মস্তিষ্ক এবং আমাদের মস্তিষ্ক গত দুশো বছর ধরে ছোটই হচ্ছে ক্রমাগতই ছোট হয়ে যাচ্ছে তাতে কোনো অসুবিধা নেই গত দুশো বছরে আমাদের বুদ্ধি কমে যায়নি মস্তিষ্কের মূল কাজ কিন্তু কিন্তু শরীরকে চালনা করা চিন্তা করার জন্য এত বড় মস্তিষ্ক লাগে না ওই জন্য পাখির মস্তিষ্কের জায়গাটা ছোট হলেও বুদ্ধিবৃত্তি অনেক উন্নত অনুভূতিগুলো অনেক আছে দেখেই বোঝা যায় অন্য পাখির সঙ্গে তারা দল গড়তে পারে সমাজবদ্ধভাবে বাস করতে পারে নিজের সন্তানের প্রতি মায়া মমতা আছে আরেকটা পাখি মরে গেলে সে বুঝতে পারে যে দুঃখ প্রকাশ করতে পারে বহু দিক দিয়ে আমাদের জীবন থেকে খুব আলাদা নয় স্পষ্টই দেখা যায় যে তাদের মস্তিষ্কের আকার আমাদের থেকে ছোট হতে পারে শরীরের আকার ছোট বলেই শরীরের আকার যার বড় কিন্তু মস্তিষ্ক ছোট তার বুদ্ধি কিন্তু একটু কমই যেমন উট পাখি উট পাখির শরীর অনেক বড় কিন্তু মস্তিষ্ক ছোট ওই জন্য উট পাখি খুব বেশি বুদ্ধিমান নয় কিন্তু কাক খুব বুদ্ধিমান কারণ কাকের মস্তিষ্ক অনেক বড় শরীরের তুলনায় শরীরের সঙ্গে মস্তিষ্কের তুলনা করতে হয় ওইভাবে একটা গ্রাফও আঁকা হয় ওই ওইভাবে আঁকলে দেখতে পাবেন যে মানুষ হাতি ডলফিন কাক এরা সব এক লাইনে অর্থাৎ শরীরের তুলনায় মাথা অনেক বড় নর্থ পোলে যাব এবার আপনার সাথে আমরা সেই প্রসঙ্গে ছিলাম যে শুরুতে যখন বলছিলাম যে অনেক ঠান্ডা তো আপনি বলছিলেন যে নর্থ পোলে সব থেকে বেশি আপনি ঠান্ডাটাকে এক্সপিরিয়েন্স করেছেন তো একটু সেই এক্সপিরিয়েন্সটা শুনবো এবং দর্শকেরও প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ উত্তর মেরুটা কিন্তু অ্যান্টার্কটিক ঠিক উল্টো দিকে তাই না অ্যান্টার্কটিকটা পৃথিবী আমরা যেভাবে গ্লোবটা আঁকি পৃথিবী ঠিক ওরকম না পৃথিবী তো শুনে আমরা উপর নিচে পৃথিবীর কোনো উপর নিচে নেই কিন্তু আমরা ধরে নিয়েছি হ্যাঁ আমরা টেবিলের উপর যেভাবে রাখি তাতে দক্ষিণ মেরুকে আমি নিচে দেখাই উত্তর মেরুর উপরে তো যেহেতু আমি অ্যান্টার্কটিকে যাওয়ার ভাগ্য হয়েছিল আমার খুব শখ হলো যে ঠিক উল্টো দিকে যেতে পারি কি না সেটাই চেষ্টা করতে করতে দশ বছর পরে আমরা একটা সুযোগ পেলাম অ্যান্টার্কটিকে যাওয়া সহজ উত্তর মেরুতে যাওয়া খুবই কঠিন সহজ কী জন্য যে ওখানে অন্তত একটা মহাদেশ আছে সম্পূর্ণ বরফে ঢাকা তারপরে একটি মহাদেশ নিচে মাটি আছে উত্তর মেরুতে তা নয় কিন্তু পুরোটাই একটা মহাসমুদ্র যার উপরে বরফ ভেসে আছে বরফ খণ্ড ভেসে আছে সেখানে যাবেন কি করে জাহাজ নিয়েও যেতে পারছেন না কারণ অনেক পুরো বরফ আবার ওর উপরে গাড়ি নিয়েও যেতে পারছেন না ভেঙে আপনি নিচে সমুদ্রে পড়ে যাবেন সেই জন্য এটা কঠিন বছরের কিছু অল্প সময়ে এমন থাকে যখন বরফও কিন্তু এই যে সমুদ্রের উপর বরফটা সেটা তো তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে তার ঘনত্ব কত মোটা হবে যখন সে সবচেয়ে মোটা যার উপরে আপনি নিরাপদে চলতে পারবেন তখন জায়গাটা আবার অন্ধকার তাই না নভেম্বর ডিসেম্বর ওটা অন্ধকার একদম ফলে তখন কেউ ওখানে যেতে চাইবেন না গেছেন অবশ্য কিছু মানুষ অন্ধকারও ওখানে গেছেন তারাও ভয়ঙ্কর অভিযাত্রী কিন্তু আমাদের মতো ছাপোষা মানুষ যাবে কখন যখন অন্তত আলো আছে তখন আবার যদি খুব আলো চান তাহলে পরে ওটা এত পাতলা যে আপনি ওর উপরে কোনো গাড়ি চালাতে পারবেন না অন্তত নিরাপদে চালাতে পারবেন না ফলে একটা মাঝামাঝি একটা সময় বের করা হয় সেটা হলো এপ্রিল মাসে যখন বরফও খুব গলে যায়নি আবার অন্ধকারও নয় তো ওই সময় ওখানে ছোট ছোট প্লেন নামিয়ে দেওয়া হয় লোকজন নিয়ে যারা যেতে চায় ব্যয়বহুল অত্যন্ত অত্যন্ত ব্যয়বহুল কিন্তু ওখানে যে করবেনটা কি ওখানে তো লোক আপনি যাচ্ছেনই শুধু বাহাদুরি করার জন্য যে আমি গেলাম কঠিন বলে কঠিন কাজ বলে যাচ্ছেন অ্যান্টার্কটিকা তা নয় অ্যান্টার্কটিকা তো আপনার দেখার জিনিস আছে আপনি পেঙ্গুইন দেখতে পাবেন সিল দেখতে পাবেন যাবার পথে তিমি দেখতে পাবেন কিন্তু উত্তর মেরুতে গেলে কিছুই দেখতে পাবেন না ওখানে তো আপনি তিন হাজার কিলোমিটার যাবেন কোনো জীবিত প্রাণী দেখতে পাবেন না ওখানে তো জীব প্রাণ থাকবে না অত ঠান্ডায় ওখানে যাবেন শুধু এই কঠিন কাজটি করছেন এই গর্বের জন্যে তো কিছু সামান্য কিছু লোক যায় 
ওখানে ওই সঙ্গে ওটা জুড়ে দেওয়া হয়েছিল ম্যারাথন ম্যারাথন দৌড় বেয়াল্লিশ কিলোমিটার যারা দৌড়াবেন তারাই কেবল যোগ দিতে পারবেন তো এই সুযোগটা আমরা নিয়েছিলাম দু সালে আমি এবং বাংলাদেশের আরেক তরুণ অনু অনু তারেক আমার সঙ্গে ছিলেন তো আমরা দুজন ওখানে এই সুযোগটা নিয়েছিলাম যে আমরা বিয়াল্লিশ কিলোমিটার দৌড়নো এবং উত্তর মেরুতে যে দাঁড়ানো কিছু সময়ের জন্য এটা করেছিলাম ওখানে যেহেতু পঞ্চাশ শূন্যের নিচে পঞ্চাশ ডিগ্রির নিচে অত ওই তাপমাত্রায় আপনি পঞ্চাশ ঘন্টা পঞ্চাশ বাহান্ন ঘন্টা ওখানে থাকা কঠিন কাজ এরকম তাপমাত্রা যেখানেই হয় লোকে বাইরে থাকে না কোনো না কোনো আবরণের মধ্যে থাকার চেষ্টা করা হয় কিন্তু ওখানে এরকম কিছু নেই তো বাইরেই থাকতে হবে এবং পঞ্চাশ ঘন্টায় যেহেতু ওই তাপমাত্রায় আপনি কোনো পানি পাচ্ছেন না পানি তো শক্ত হয়ে যাবে কোনো খাবার নিতে পারবেন না কারণ খাবার পাথরের মতো শক্ত হয়ে যাবে ফলে কষ্টটা ওখানে যে আপনাকে পানি খেতে তো হয় পঞ্চাশ ঘন্টা পানি না খেয়ে থাকা যায় না কিন্তু খাবারের কথা ভুলে যেতে হবে খাবার ছাড়া থাকতে হবে এবং আপনি আবার ওখান থেকে ফেরত না আসা না আসা পর্যন্ত কিন্তু ওই শূন্য নিচে পঞ্চাশ ডিগ্রির নিচেই টিকে থাকতে হবে এইটুকুন এই কষ্টটুকুন করার অভিজ্ঞতা হয়েছে মহাভাগ্য আমার আমি বলবো যে ওখানে বড় ঝুঁকি নেই তবে একটা কষ্ট আছে কঠিন একটা পরিস্থিতি সেটা কিন্তু খাবার পানি এইগুলো কিংবা অন্য কথা বলবো যে শুধু খাবারই নয় তো আপনার ডিফিকেশন আপনার পায়খানা প্রস্তাবের একটা প্রশ্ন আছে কঠিন কাজ এগুলো ওই কঠিন কাজটা করার অভিজ্ঞতাটাই কিন্তু ওখানকার আসল সঞ্চয় ওখানে এটাই নিয়ে আপনি ফিরবেন যে না মানুষ ওটাও করতে পারে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ না খুব বড় না তবে এর চেয়ে বড় বড় কাজ মানুষ করেছে করতে যে পারে মানে আমাদের মতো মানুষ যারা সত্যি কঠিন কাজ জীবনে করি নাই তাদের জন্য অন্তত হলে কিছু একটা ছোঁয়া পাওয়া যেতে পারে ওখান থেকে এটুকুনি বলবো এখন একটু আপনার কাছে জানতে চাইব শৈশবের কথা এই যে অ্যাডভেঞ্চার করার যে প্রবণতা সেটা আপনার মধ্যে কিভাবে তৈরি হয়েছে আমি শুনেছি আপনি এমন একটি গ্রামে বড় হয়েছেন বা থেকেছেন যেখানে নাকি শীতকালে বাঘ আসতো এটা কি ঠিক বা সেই সময়টা থেকেই কি এরকম আপনার অ্যাডভেঞ্চার করার নেশা তৈরি হয়েছে হ্যাঁ তা হতে পারে আমি এমন গ্রামে ছিলাম যেখানে আমি অনেক বেশ বড় হয়ে যাওয়ার পরেও প্রতি শীতেই বাঘ দেখা যেত বাঘ বলতে অবশ্য লেপার্ড বাঘ কিন্তু টাইগার নয় টাইগার লেপার্ড একই আকারের তবে টাইগার যেটা সুন্দরবনে এখন আছে আমরা বাঘ বলি লেপার্ডকে বলে বাংলায় বলতো চিতা বাঘ কিন্তু ইংরেজিতে একটা চিতা বলে আবার অন্য আর একটা প্রাণী আছে সেই জন্য একটা গোলমালও আছে এখানে তো ইংরেজি শব্দটাই ব্যবহার করি লেপার্ড এবং টাইগার আবার আর একটা আছে চিতা বাংলাদেশে কোনো চিতা ছিল না টাইগার এবং লেপার্ড ছিল লেপার্ড এখন প্রায় নেই বললেই চলে বাংলাদেশে টাইগার একমাত্র সুন্দরবনে আছে লেপার্ড বহু জায়গায় ছিল লেপার্ড বাঘের সমান হলেও টাইগারের সমান হলেও সে মানুষ মারত না খুবই মানুষ মানে মানুষ খেকো ছিল না টাইগার অনেক টাইগার মানুষ খেকো ছিল তাই মানুষ বেশি ভয় পেত টাইগারকে এখনও পায় লেপার্ড মানুষ আক্রমণ করত কমই মানুষ লেপার্ড গরু ছাগল ছাগলই বেশি ছোট প্রাণীর দিকে ওর ঝোঁক বেশি কুকুর বিড়াল এগুলো মারত আমার গ্রামে ছিল কিন্তু প্রতি প্রতিটি মানুষেরই বন্দুক ছিল এবং বাঘ মারত আমার যখন ষোলো সতেরো বছর বয়স হয়েছে তখনও মানে শেষ বাঘ তারপরে আর আমাদের গ্রামে বাঘ মারা যায়নি শেষ বাঘটি মারা পড়েছে এবং আমার স্পষ্ট মনে আছে সেই বাঘটা মেরে কি করা হলো এইসব কথা হ্যাঁ আমি মনে করি যে ওই গ্রামে গ্রামে যেহেতু আমি শৈশব আমার কেটেছিল কয়েক বছর ওই রকম একটি সুন্দর গ্রাম যে গ্রাম এখন বাংলাদেশে প্রায় নেই বললেই চলে সুন্দরবনের পাশে কিছু গ্রাম এখনও রয়ে গেছে যেখানকার একটা বালক কিশোর ওই ধরনের জীবন পেতে পারে যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেই অনেক প্রাণী দেখতে পাবে আমি যেটা এই যে সুযোগটা পেয়েছি কয়েক বছর 
এবং আমার মনে হয় যে ওই সুযোগটা আবার গ্রামের ছেলের চেয়েও আমি বেশি পেয়েছি কি জন্যে যে আমার বাবা মা শহরে থাকতেন আমাকে গ্রামে পাঠানো হয়েছিল আমার দাদি ছিলেন আর চাচা চাচি ছিলেন সেখানে কারণ আমার শহরে আমার স্বাস্থ্য খারাপ ছিল হতো ডাক্তার বলেছিল যে বায়ু পরিবর্তন করতে হবে তাই আমাকে গ্রামে পাঠানো হয়েছিল তো গ্রামে যে আমি ছিলাম তার চাইতে বড় ঘটনা বাবা মার থেকে দূরে ছিলাম महाभाग्य जीवन टाइम शुरू हो जीवन को सन्देह नहीं ग्रामे कैकटी बचर असाधारण से जीवन भीत तैरी दिए এবং জীবনের অর্থটা আমার কাছে ওই জন্য একটু ভিন্ন অন্য অনেকের চাইতেই আচ্ছা আমি একটু গ্রামের নামটা শুনতে চাই আপনার কাছে আমার গ্রামটা হলো কুষ্টিয়া জেলা খোকসা হলো থানা এবং গ্রামের নাম হিজলে বট হিজলা বট এটা কিন্তু একেবারে কুঠিবাড়ি যে রবীন্দ্রনাথের বাড়ি তার থেকে খুবই কাছে ওই এবং রবীন্দ্রনাথের বট নিয়ে আমাদের গ্রামের ঘাটেও উনি এসেছেন একাধিকবার এবং আমাদের গ্রামের যে বাজারটা নাম জানিপুর সেখানে উনি অনেকবার অনেক রাত্রি কাটিয়েছেন ওনার অনেক কবিতার নিচে জানিপুর কথাটা লিখা আছে উনি কবিতার নিচে স্থানের নাম লিখতেন ফলে যেমন ধরুন সীমার মাঝে অসীম তুমি বা যাও আপন সুর এটা জানিপুরে লেখা ওনার আপনি ওই পুরনো বইতে দেখবেন জানিপুর লেখা আছে কবিতাটার নিচে সেই জন্যে আমি মনে করি আমার একটা অসাধারণ ভাগ্য যে এমন গ্রামে আমি বড় হওয়ার সুযোগ পেয়েছি এবং মুক্ত অবস্থায় বড় হয়েছে তার মানে এই ঘটনাগুলোই বোধ হয় আপনাকে অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় করে তুলেছে হয়তো খুব সম্ভবত আমি আমি বরং ওই আমার তাগিদটা একটু ব্যাখ্যা করি এইভাবে যে ধরুন আচ্ছা ব্যাখ্যাটা শুনবো একজন দর্শক অপেক্ষা করছেন অনেকক্ষণ থেকে আমরা একটু কলটা নিয়ে আসি নিশ্চয়ই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম কে বলছেন আমি চিটাং থেকে রাশি হাজার বলছি रूपकथार <laughs> 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 আমরা বলছিলাম যে আপনি কিভাবে অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় হয়ে উঠলেন তো তারপর আপনি বলছিলেন যে একটা ব্যাখ্যা আছে আপনি যেভাবে ব্যাখ্যা করেন সেই ব্যাখ্যাটা একটু শুনি আচ্ছা আমি বরং একজন লোকের উদ্ধৃতি দিই এর আগেও কথা আমি একজন বলেছি ওনার কথা ওনার নাম হলো জর্জ কার্লিন আমেরিকান একজন কমেডিয়ান মারা গেছেন উনি তো ওনার একটা কথা আমি ভুলি না কখনো উনি বলেছেন যে ইংরেজিতে বলি পরে বাংলায় বলবো উনি বলেছেন যে লাইফ ইজ নট মেজার্ড বাই দ্য নাম্বার অফ ব্রেথ উই টেক ওকে লাইফ ইজ মেজার্ড বাই ইভেন্টস আমি হয়তো একেবারে হুবহু বলতে পারছি না আমরা বুঝতে পেরেছি বাই দ্য ইভেন্টস বাই দ্য ইভেন্টস দ্যাট টেক্স ব্রেথ অ্যাওয়ে ওকে আমি বাংলায় বলি জীবনের পরিমাপ কত শ্বাস নিয়েছি তা দিয়ে হয় না মানে কতদিন বেঁচেছি তা দিয়ে না বরং আমি কতবার শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়েছি কোনো কিছুর সামনে সেটাই জীবন সেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যদি আপনি কিছু নাই দেখেন কিছু নাই উপভোগ করেন তাহলে সত্যিই জীবন উপভোগ করলেন না এটা একটা খুব ভালো ব্যাখ্যা বলে আমার মনে হয় ওই কমেডিয়ান সাহেব এটা বলেছেন যে লাইফ ইজ মেজার্ড বাই the event that takes our breath away not by the number of breath we take do jodi ami oi oi rokom obosthay na pori jekhane ami amar shash ruddho hoye jacche bole mone hoy tahole sotti ami jibon upobhog korlam na bole amar mone hoy ebong bohu dirgho din dhorei amar ei rokomi mone hoye asche ei shash ruddho kor obosthar je apnar oi rokom kothin jagay je hote hobe ta noy amar mone ache ami আগ্রাতে তাজমহলের সামনে আমি দাঁড়িয়েছি এক সময় আমি চার পাঁচজন লোকের সঙ্গে গিয়েছিলাম তখন কিন্তু সেলফি ছিল না কিন্তু ওখানে ভাড়াটিয়া 
ক্যামেরাম্যান থাকতো সবাই যে যে ছবি তুলল তাজমহলকে পিছনে রেখে কিন্তু আমি একজন লোককে দেখলাম উনি একটা কাগজ নিয়ে বসে আছেন আপনি দেখেছেন তাজমহলের সামনে একটা কুশ্রি একটা ইয়ে আছে কুৎসিত একটা বাগান আছে ওটা কিন্তু ব্রিটিশ আমাদের কার্জন সাহেব করেছেন ওটা লর্ড কার্জনের করা বাগান কিন্তু উনি অবশ্য বড় ভালো কাজও করেছেন অনেক তাজমহল কিন্তু অনেক রিপেয়ার কাজ উনি করে গেছেন কিন্তু এই বাগানটা ওই ব্রিটিশ বাগান ওইখানে ঠিক মানায় না ওটা মোগল বাগানও নয় ওইখানে বসে উনি কাগজ নিয়ে সামনে বসে আছেন এবং আমি ভাবলাম উনি হয়তো আঁকার চেষ্টা করছেন সেই জন্যই আমি একটু খেয়াল করলাম কিন্তু দেখলাম না উনি কাঁদছেন বসে আমার মনে হয়েছিল যে উনি তাজমহল দেখেই কাঁদছেন ওনার জীবনের কোনো দুঃখের কথা ভেবে না এটা আমার মনে হয়েছে অনুমান তো এটা হয় এই তাজমহলের সামনে বসে তাজমহল কিন্তু একটা বিল্ডিংই তো এমন কিছু নয় তার চারটা পিলার আছে একটা গম্বুজ আছে এমন কিছু নয় কিন্তু পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ বলেছে এরকম বিল্ডিং আর কেউ মানুষ বানাতে পারেনি কেন তা ব্যাখ্যা কেউ করতে পারে না কিন্তু এই যে একটা সরল সাদা বিল্ডিং কিন্তু মোগল বিল্ডিংগুলো আপনি দেখেন আপনি আগ্রাতে কিংবা দিল্লির অন্য জায়গায় গিয়ে আগ্রা ফোর্টে যান অনেক কারুকার্য আছে কিন্তু এই যে সরল একটা বিল্ডিং এটাতে যে কি আছে কেউ জানে না কিন্তু ওর সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ কিন্তু কাঁদতে পারে শুধু বিল্ডিংটা দেখেই এটাই হলো ওই অভিজ্ঞতার কথা আমি বলছি যে ওটা জন্য আপনার অ্যান্টার্কটিকা যেতে হবে তা নয় উত্তর মেরুতে যেতে হবে তা নয় কিন্তু আপনার এই পৃথিবীতে বহু জিনিস আছে যেটা দেখে আপনার এরকম মনে হবে যে এমন জিনিসও আছে পৃথিবীতে এমন জিনিসও মানুষ বানাতে পারে চিন্তা করতে পারে এভাবে যদি নাই দেখেন তাহলে কিন্তু তাজমহলও কিন্তু বৃথা তাজমহলের সামনে যে সেলফি তুলে তাড়াতাড়ি আপনি আরও বিশ জনকে পোস্ট করে দিয়ে মনে করলেন ওকে বিরাট কাজ করে ফেলেছেন তাহলে কিন্তু আপনি ওই শ্বাসরুদ্ধকর অভিজ্ঞতা আর সঞ্চয় করলেন না আমি ওইটাই বলছি আমার কাছে একটা ছবি আছে যেটা আমি বহু লোকের সেই ছবির কথাও বলেছি সেটা হলো ভিনাস ডি মিলো একটা ভিনাসের ইয়ে আছে না যে হাত কাটা ভিনাস যেটা প্যারিসের লুভ মিউজিয়ামে আছে ওই মিউজিয়ামে আমি সারাদিন কাটিয়েছি কিন্তু এই রুমটাতে আমি যে দেখেছি সব লোক এখানেই সবাই ওখানে সেলফি তুলছে ভিনাস ডি মিলোকে পিছনে রেখে আমি ওই রকমই একটা ছবি তুলেছি যে শত শত লোক ভিনাসের দিকে তাকিয়ে নেই অন্য দিকে তাকিয়ে ভিনাসকে পিছনে রেখে তুলছে উনি কিন্তু ভিনাস ওই ভিনাস ডি মিলো মোটেই দেখলেন না চিন্তাও করলেন যে কেন লোকে আরও ভিনাস তো বানানো আছে এটাকেই কেন লোকে এত হয়েছে কি নিয়ে কি আছে এটার জন্য তো আমার মনে হয় আমাদের চোখের সামনে অনেক অনেক এই রকম অভিজ্ঞতা আছে যেটা চোখ মেলে দেখার দেখাটারই দেখলেই কেবল জীবন অর্থবহ হয় পরিপূর্ণ হয় সমৃদ্ধ হয় এটাই বলবো আমার মনে হয় এটারই খোঁজ হয়তো মানুষ করে আমিও হয়তো এরকমই করি খোঁজ করেছেন মানে এটা আপনার ব্যাখ্যা বা আপনার ভাষ্য অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় ইনামাল হক তার কথা আমরা শুনলাম আর অনেকগুলো পরিচয় আছে অনেক বলবো যে অনেক শাখায় আপনি কাজ করেছেন বা আপনার কাজ করার পরিধিটা বিশাল তো আমি যদি একটু লেখক আপনাকে জানতে চাই যে বইগুলো রয়েছে যদি একটু একটা পাখির লিস্ট নিয়ে সম্ভবত একটি বই আছে আর রেড লিস্ট অফ বার্ডস এই নাম যদি আমি ভুল না করি তো একটু পাখি প্রেমী ইনামাল হককে জানতে চাই লেখক ইনামাল হককে জানতে চাই আচ্ছা ওই ও ওটা কিন্তু আমার দু রকমের লেখার কথা বলতে হয় বললেই আপনি যে রেড লিস্ট বললেন ওটা টেকনিক্যাল মানে ওটা পাখি নিয়ে যারা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবে তাদের জন্য তাছাড়াও আর একটা বই আছে সেটা হলো এশিয়াটিক সোসাইটির জ্ঞানকোষ এনসাইক্লোপিডিয়া ওখানেও পাখি অংশে আমার কাজ করার সম্পাদক হিসেবে ওখানে কিন্তু সম্পাদক ওখানে শত শত লোক কাজ করেছে বহু লেখক সম্পাদনা এক জায়গায় করার কাজটা আমার ওখানে ওটা ছয় বছরের কাজ ছিল ঠিক তেমনি রেড ডেটা বুক যেটা সেখানে হলো পাখিদের অবস্থাটা কি এ দেশের সেখানে আমি লিড অ্যাসেসার সেখানেও তিরিশ জন লোক কাজ করেছে তিরিশ জন বিশেষজ্ঞ আমি তাদের মানে ধরুন লিড বলা হয় তাদের লিডার 
বলতে পারে নেই সে ওই ওখানে ওটা ওই কাজগুলো প্রয়োজনীয় কাজ ঠিক ওই শখের লেখা নয় আর বাকি সব শখের লেখা কিন্তু সেগুলো সেগুলো অন্য ধরনের বই যেমন এশিয়াটিক সোসাইটিতেও একটা বই আছে সেখানে আমি একজন কো অথার এনভায়রনমেন্ট অফ ঢাকা তাছাড়া বই আছে ফেদার্স স্প্লেন্ডার নামে একটা ইংরেজি বই আছে যেটা ইউপিএল ছাপিয়েছে পাখিদের আছে নাকি মন আমরা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি কিশোরদের জন্য আমার দু একটা বই আছে এই রকম খুব বেশি কিছু লেখিনি কিন্তু আমি সম্প্রতি এবছর যেটা বেরিয়েছে ওটার নাম রূপসী বাংলার পাখি এটা আমার ওই শৈশব গ্রামের অভিজ্ঞতা ওই সময়ের কথাগুলো নিয়ে লেখা আচ্ছা কিশোরদের কথা যেহেতু বললেন ছোটদের জন্য একটি বই আছে যদি আমি ভুল না করি পাখিদের সুখ দুঃখের গল্প হ্যাঁ হ্যাঁ সুখ দুঃখের কথা বাংলা একাডেমি ছাপিয়েছিল জি তারপরে ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীর মতো কত পাখি এটা ছাপা হয়েছে কয়েক বছর হলো তারপরে সোনার পালক দিয়ে তিন কন্যার বিয়ে এটা ছাপানো হচ্ছে এখনো বাজারে যায়নি এই রকম ছোট খাটো আর কি তো আমি কিশোরদের জন্য আরও লিখতে চাই আমার মনে হয় এখানেই প্রয়োজনটা রয়েছে আমাদের এখন আমাদের সময় এসছে যখন যেহেতু দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার একটু উন্নয়ন হয়েছে মানুষের মধ্যে সচ্ছলতা এসছে শৌখিনতাও বাড়ছে এখনই সময় যে এই যে প্রকৃতির দিকে মানুষের আগ্রহটাকে ইতিমধ্যে আপনি হচ্ছে সেটাকে আমাদের একটু এগিয়ে দেওয়া এবং সঠিক দিকে নিয়ে যাওয়া কারণ শৌখিনতা ক্ষতিও করে কিন্তু আবার শৌখিনতা মানুষের পৃথিবীটাই শৌখিনতা তো মানুষ শখ করেই করেছে তাজমহল শখ করেই প্রয়োজনীয় বিল্ডিং নয় সেই জন্যে আমি মনে করি আমাদের দেশে এখনই সময় যে যখন সমাজের এই যে নতুন শক্তি যেটা জাগরিত হচ্ছে তাদের আগ্রহ নতুন জায়গায় যাবে দেখবে ছবি তুলবে সেটাকে আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার জন্য করি সেই জন্যই আমার মনে হয় এখন সময় আমাদের এই তরুণরা যারা আপন আগ্রহে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের সঙ্গে থাকা অন্তত যাতে দেখা যে আমাদের অভিজ্ঞতাটা ওদের কিছু না হলেও কাজে লেগে যায় সেই জন্য আমি মনে করি আমি বরং কিশোরদের জন্য আরও কিছু লিখব হয়তো আরও দু একটা বই লিখব আচ্ছা এই যে আপনি বলছিলেন যে তরুণদেরকে মানে কিশোর যারা আছে তাদেরকে তাদেরকে ইন্সপায়ার করার জন্য লিখছেন বা আরও লিখবেন সামনে তো আমি যতদূর জানি আপনি ওয়ার্কশপও করিয়েছেন এবং আমি বলবো যে একটা বিশাল দল যাদেরকে আপনি ইন্সপায়ার করেছেন এবং আমি দেখি যে বাংলাদেশের যারা এভারেস্ট জয় করেছে সবাই কিন্তু আপনার থেকে ইন্সপায়ার হয়েছে আপনার থেকে ইন্সপিরেশন নিয়েছে তো এই যে লেখালেখির ওয়ার্কশপ করানো এবং একটা তরুণ দলের মধ্যে তাদেরকে ফটোগ্রাফার হিসেবে বলি বা ভূপর্যটক হোক পাখি দেখিয়ে হোক তাদেরকে তৈরি করা তাদের আগ্রহ জন্মানো এটা একটু শুনতে চাই আপনার কাছে এই প্রসঙ্গে কিন্তু যাই হোক আমি আমি কিন্তু বড় কিছু করি না আর আমি যা করেছি এদেশে কিন্তু সেটা চলমান ছিলই আমার আগেও আমাদের দেশের মানুষ কিন্তু একে অন্যকে সবসময় উদ্বুদ্ধ করে এসছে আপনি খেয়াল করে দেখেন আপনি বিউটি বোর্ডিং এর বলে নাম শুনেছেন একটা আড্ডা কিংবা কফি হাউস কলকাতার মানুষ একে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করেছে এদেশে এমন ভাবে যেটা পৃথিবীতে বিরল আমার মনে হয় আমি পৃথিবীতে এরকম দেখি না যে মানুষ এর দলবদ্ধ হয়ে একজন আরেকজনকে উদ্বুদ্ধ করে আমাদের সেটা বহুদিন ধরে আমি দেখছি অন্তত শত বছর ধরে চলছে আমাদের বাংলায় দুই বাংলাতেই এবং এখন আমি মনে করি বাংলাদেশে এখনই জাগরণের সময় আমার মনে হয় যেমন একটা জাগরণের সময় ছিল বাংলায় নজরুল রবীন্দ্রনাথ শরতের সময়ের কথা ভাবেন অত প্রতিভা একসঙ্গে এলো কি করে কারণ সমাজে একটা বড় রকমের ওলট পালট হচ্ছিল তখন সমাজ বদলে যাচ্ছিল এটা প্রাচীন সমাজ থেকে নতুন সমাজে কেউ ধাক্কা দিয়ে যেন ফেলে দিচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল আসলে তা নয় ধাক্কাটা খেয়েছে যারা ওই পরিবর্তনের সাথে এগিয়ে যেতে চায়নি তাদের কাছেই ধাক্কা মনে হয়েছে কিন্তু ওই ওই সংঘাতের মধ্যেই কিন্তু এই শিল্প জেগে উঠেছিল কি সাংঘাতের একটা বিস্ফোরণ শিল্প সাহিত্যের সেই সময় 
আমার মনে হয় এরকম একটা সময় আমাদের সামনে এখন বাংলাদেশে পশ্চিমবঙ্গে নয় কারণ আমাদের সামনে দিয়ে এরকম একটা ভয়ঙ্কর মুক্তিযুদ্ধ চলে গেছে মানুষের মধ্যে একটা উদ্দীপনা এখন আবার ঠিক অর্থনৈতিক অবস্থা এমন যখন মানুষ শুধু দৈনন্দিন বিষয়গুলো নিয়ে হাহাকার করছে না সেটার মধ্যে আবদ্ধ থাকছে না অন্য কিছু চিন্তা করা শুরু হয়েছে এখনই সময় আমাদের আমার মনে হয় আমি মনে করি এই আগামী দশ বছর বিশ বছরের মধ্যে আমরা এরকম বাংলাদেশের যারা এখন তরুণ যার বয়স হয়তো এখন দশ বারো তারাই হঠাৎ বড় বড় প্রতিভাবান মানুষ আসবে তাদের কাছ থেকে আমরা সাহিত্য পাবো শিল্প পাবো অসাধারণ সব বিষয় পাবো একজন দর্শক অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছে আমরা একটু কলটা নিয়ে আসি হ্যালো পছন্দ করি আমি অন্যান্য শোতে তোমার উপস্থাপনা দেখেছি আমাদের বেশ ভালো লাগে থ্যাঙ্ক ইউ তোমার উপস্থাপনা আর আজকে চমৎকার একজন অতিথিকে নিয়ে এসেছো আমি আই ফেল অনার যে আমি ওনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারছি তো আমার প্রশ্ন বুদ্ধি যে নর্থ পোল সম্পর্কে কি আপনার কোন বই ডেফিনেটলি আছে আর বইটার নাম কি আর আমি কিভাবে বইটা পড়তে পারি আর একটা হচ্ছে আপনার ভ্রমণ কাহিনী কি কোন আলাদা কোন বই আছে নাকি আপনি শুধু তথ্য ভিত্তিক বই লেখেন যদি লেখেন আমি বইয়ের লিস্টটা এন্ড অফ দা ইয়োর প্রোগ্রাম ইফ আই ক্যান হ্যাভ ইট আমি যদি বইগুলো কালেক্ট করতে পারি বা কোথা থেকে কালেক্ট করতে হবে এরকম ইনফরমেশন যদি আমি পেতে পারি আই উড বি অনার থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি আমাদের সাথে কানেক্টেড হয়েছেন এত দূর থেকে আমাদেরকে দেখছেন সাথে থাকুন আমাদের আমরা অবশ্যই আপনার প্রশ্নের উত্তরগুলো শুনব আরও একজন দর্শক আছেন হ্যালো জি ওয়ালকুম সালাম কে বলছেন আচ্ছা স্বাগত আমাদের আয়োজনে কথা বলুন হ্যালো জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি প্রশ্ন করুন আমি আমার মামার সাথে একটু কথা বলতে চাইছিলাম এনামুল হক জি বলুন উনি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ আমি ফরিদপুর থেকে মামা দেখতেছি হ্যাঁ আপনার অনুষ্ঠানটা দেখতেছি আমি পশ্চিম খবরপুর মিডবারি আমার নাম সাইদ আচ্ছা আপনার কোনো প্রশ্ন আছে ধন্যবাদ আপনাকে সাথে থাকুন আমাদের আয়োজনের শেষ পর্যন্ত তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যিনি আমাদের সাথে প্রথম কলার ছিলেন নাজিয়া তিনি বলছিলেন যে নর্থ পোল নিয়ে আপনার কোন বই আছে কিনা খুব লজ্জা লাগছে আমার যে আমি ভ্রমণ নিয়ে কোনো কিছু লিখি না সামান্য ছোটখাটো সংবাদপত্রে লিখেছি অ্যান্টার্কটিকা নিয়েও লিখেছি কলাম লিখেন আমি আমার এমনিতে দু জায়গায় কলাম চলে নিয়মিত গত দু বছর ধরে আমি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডে আমার সাপ্তাহিক কলাম আছে উনি যদি ইংরেজি পড়েন না যে বোন আপনি যদি ইংরেজি পড়েন এটা পড়তে পারেন না আমি প্রতি শনিবারে আমার কাল সকালেই বেরোবে কলামের নাম হলো হকস আই ভিউ আমার নামেই নামকরণ কিন্তু ভ্রমণ নিয়ে আমি ছোটোখাটো লেখা ছাড়া কিছু লিখিনি বই লিখতে গেলে আমি মনে করি যে হ্যাঁ আমি ইয়ে অ্যান্টার্কটিকা এবং উত্তর মেরু নিয়ে কিশোরদের জন্য লিখেছি ধানসিরি যেটা বাংলা একাডেমির ওখানে লিখেছি ওইটা শেষ পর্যন্ত বইয়ের আকারে যাবে কিন্তু বড়দের জন্য আমার লেখার আগ্রহ নেই ঠিক কি কারণ নেই নেই না নেই এই জন্য যে ভ্রমণ সাধারণত খুঁটিনাটি বিষয়ে লেখা হয়ে থাকে 
যেটা আমার আগ্রহ খুবই কম যে ওখানে গেলাম এত সময় নামলাম তারপরে এই এই সমস্ত বরফ গভীর ছিল তা তো নয় অনুভূতি নিয়ে লেখা হয় না লিখলে পরে সেটা হয়তো সেটা অন্য রকমের লেখা হয় সেই এখনকার যে ভ্রমণ জেনারেল যেটা সেটা ঠিক এইভাবে লেখা হয় না বলে আমার লেখার আগ্রহ নেই যে আমি ওখানে কবে গেলাম কি দেখলাম সেইটুকুনে লিখব বরং যেহেতু লিখার সময়ই এত কম লেখার ক্ষমতাও এত কম খুব বেশি তো লেখাও যাবেও না ফলে আমি বরং লিখতে চাই ছোটোখাটো যেগুলো আমাকে তাড়িত করে সেটাই ধরুন ভ্রমণ নয় ভ্রমণের যে কারণে আমি ভ্রমণ করেছিলাম ধরুন পাখির কারণে ভ্রমণ করেছিলাম পাখি নিয়ে লিখতে রাজি আছি এই এই আর কি আমার আর ভবিষ্যতেও ভ্রমণ যেগুলো আমার সামনে আছে সেগুলো নিয়ে আমি খুব কোনো বই লিখব বলে আমি মনে হয় না কোনো কিছু দেখে খুব আলোড়িত হলে তা নিয়ে লিখতে পারি মানে সেই শুধু সেইটুকু নিয়ে আচ্ছা আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে একটা ছোট্ট কথা জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যখন আমি আপনাকে বললাম যে এই যে তরুণদেরকে আপনি প্রতিনিয়ত ইন্সপায়ার করছেন আর আপনার ইন্সপিরেশনে মানুষ এভারেস্ট জয় করছে তখন আপনি দলবদ্ধ হয়ে থাকার কথা বললেন আর এই টেন্ডেন্সিটা আপনার মধ্যে কিভাবে গ্রো করেছে যেহেতু পাখিরা দলবদ্ধ হয়ে থাকে সেখান থেকে কি কোনো ইন্সপিরেশন আছে না না আমি বাঙালি ঘরে জন্মেছি যে তাই আর বাঙালিরা খুবই আড্ডাবাদ আপনি খেয়াল করে দেখেন পৃথিবীতে কোথাও এরকম এত আড্ডাবাদ জাতি আছে বলে আমার সন্দেহ আছে আমরা দলবদ্ধ থাকি এটা একটা আমাদের বিশাল শক্তি আমরা খেয়াল করি না যে আমরা কত শক্তিশালী একটা জাতি আমরা বরং অনেক সময় মনে করি শক্তিটাকেই আমার খারাপ দিক বলে মনে করি একটা হলো শক্তি দেখবেন প্রত্যেকটি বাঙালি অত্যন্ত সংবেদনশীল আমরা বলি ইমোশনাল কিন্তু সংবেদনশীলতাটা একটা শক্তি তো প্রতিটি বাঙালি কিন্তু তার অভিব্যক্তি আছে অনেক কথা বলতে চায় অন্যকে শোনাতে চায় বিশাল ক্ষমতা তো আপনি পৃথিবীর বহু দেশের মানুষ দেখবেন মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোয় না আপনি পাশাপাশি সারা দিন বসাচ্ছেন একটি কথাও বলবে না ওই হিসেবে আমাদের বড় বড় শক্তি রয়ে গেছে আমাদের দেশের প্রতিটি মানুষের আমরা সবাই বুঝতে পারি না যে এই যে সংবেদনশীলতা অন্যের দুঃখে তাড়াতাড়ি অভিভূত হওয়া অন্যের আনন্দে আনন্দ পাওয়া আবার নিজেকে প্রকাশ করার যে সাবলীল একটা ক্ষমতা সবার আছে একটা মানুষ যে কোনো একজন অশিক্ষিত মানুষকে বলেন সে এখানে এক ঘন্টা কথা বলবে আপনি দেখবেন যে ওনার কোনো বা কোথাও বাঁধছে না এবং আপনার শুনতে ইচ্ছে করবে এই দেশের মানুষের কেবল এটা সম্ভব এই সব অসাধারণ শক্তি নিয়েই আমরা জন্মেছি সেই জন্য আমি বললেন আমার পাখির কাছ থেকে কিছু শিখতে হয়েছে আমি বলে আমি মনে করি না আমি এদেশে জন্মেছি বলে এটা আমার ভেতরেই রয়েছে বরং অন্যদের চেয়ে আমার কমই আছে বলে আমার অনেক সময় মনে হয় আমি অনেকের মধ্যে অনেক বেশি দেখতে পাই এবং এই যে আপনি বললেন যে আমি তরুণ তরুণীদের দল গড়ে তুলেছিলাম পাখির কথা বলে কিংবা পর্বতারোহণের কথা বলে এটা ওদেরই সেই শক্তি কিন্তু আমি একটা সামান্য ধরিয়ে দিয়েছি কিন্তু নিজে থেকেই হয়েছে ওটা এটা আমাদের দেশেরই এই শক্তি আমি তো এখন প্রায় পিছনে থাকি কিন্তু এরা কিন্তু এগিয়েই চলছে দেখেন আমার কিছু খুব বড় কিছু করতে হয়নি আমাদের দেশের ছেলে মেয়েদের জন্য আচ্ছা এবারে আমরা কিছু ছবি দেখব সেই ছবিগুলোকে আপনি একটু ডেসক্রাইব করবেন আপনারই ছবি আপনার এক্সপিরিয়েন্সের ছবি তো আমরা দেখে নিই স্ক্রিনে बरफ कमे जाए जो जानुरि मासे तक से डिम पड़े द्रुत छाना टाइम खाइए बड़े आरोप अंधकार नेमे आसार आगे ही पालाते हैं ওই এমন আমি ভাগ্যবান যে ওই সময় যে এই দত্ত পেট্রোলের একটি ছানা সহ পেয়েছিল পাথরের মধ্যে ডিম পড়ে সে ছানা বড় করে আচ্ছা আমরা পরের ছবিটা দেখি
জি এই ছবিটা সম্পর্কে একটু শুনি আপনার কাছে ওই ছবিটা উত্তর মেরুতে তোলা উত্তর মেরুতে এটা অনু তারেকের তোলা ছবি এখানে আমি বললাম তো যে শূন্যের নিচে পঞ্চাশ ডিগ্রি তাপমাত্রায় আপনি এখানে খেয়াল করে দেখবেন যে আমার ভুরুতে বরফ জমে আছে পঞ্চাশ শূন্যের নিচে পঞ্চাশ ডিগ্রিতে তো বরফ পড়ে না বরফ পড়ে শূন্য ডিগ্রিতে পঞ্চাশে বরফ এত শক্ত যে আকাশ থেকে পড়ার আর কথা উঠে না তাহলে আমার চোখে বরফ এলো এটা কিন্তু আমাদের শ্বাস থেকে যে আমাদের শ্বাসে কিন্তু বাতাসে পানি থাকে আমাদের সব সময় পানি থাকবে নইলে আমাদের নাক জ্বলে যাবে তো সেই পানিগুলো বেরিয়েই আমাদের ভুরুতে জমে যায় অনবরত এটা ঝাড়তে হয় নইলে পরে এত জমে যায় যে আপনি চোখ খুলতে পারবেন না একটু পরে তো এই এই অভিজ্ঞতাও জীবনে একবারই হয়েছে কেবল ওখানে গেলেই হতে পারে ওটা আপনার আমার অ্যান্টার্কটিকাতেও তো হয়নি অ্যান্টার্কটিকাতে এত ঠান্ডা নয় এবং ওখানে আমাকে এত পরিশ্রমও করতে হয়নি যেখানে আমার যেহেতু এখানে আমরা ম্যারাথন দৌড়েছি ফলে শ্বাস বেরুবেই এবং জমে যাবে এই চোখের যে কোনো জায়গায় সারা মুখেই জমে গেছে নেক্সট ছবিটা আমরা দেখে নেই অ্যান্টার্কটিকার জেন্টু পেঙ্গুইনের ছবি এটা অত্যন্ত কাছ থেকে তোলা বোঝাই যাচ্ছে যে তাই আপনি সে আপনার দেখে মনে হয় অত্যন্ত গর্বিত কিছু প্রাণী বোধ হয় মোটেই তা নয় স্বাস্থ্যবানে একটি জেন্টু পেঙ্গুইন জেন্টু পেঙ্গুইনের বাসা দুটি ছানা সে বড় জোর দুটি ডিম পারতে পারে পারে এবং দুটি ছানা হয় যদি ভাগ্যবান হয় তো একটি বেঁচে যাবে এই দু ছানা কে খাওয়াচ্ছে মা বাসায় বসে অসাধারণ ছবি মহাভাগ্যে পেয়েছিলাম কত কত এক্সপিরিয়েন্স আচ্ছা পরের ছবিটা দেখে নি বাহ এটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন একটা গাছ এমন গাছ বাংলাদেশে দেখতে পান না যদিও এই একটি গাছ রমনা পার্কে লাগানো হয়েছে এটা হলো বাও বাব এটা আমি ম্যাডাগাস্কারে তুলেছি এটা দেখতে পাচ্ছেন যে পানি জমা করে রাখে বলে একটা বোতলের মতোই পুরো গাছটা বোতলের মতো অতিকায় গাছ আপনি দেখেন যে একটা মনে হয় একটা বড় পিপে রাখা হয়েছে এটা এই সব যেহেতু একটা ভয়ঙ্কর জায়গা অল্প সময় পানি বাতাসে পানি থাকে বাকি সময় শুকনো গাছটি বেঁচে থাকার জন্য সে সব পানি এইভাবে জমা করে পরের ছবিটা দেখে এটা দেখা হয়ে গেছে আচ্ছা আমাদের ছবি দেখার পালা শেষ আবার একটু আপনার কাছ থেকে এক্সপিরিয়েন্সের কথা শুনতে চাইব পাখি নিয়ে আরও কথা বলবো যেহেতু অদ্ভুত সব এক্সপিরিয়েন্সের ছবি আমরা দেখলাম তো ব্যক্তি মানুষটির কিছু এক্সপিরিয়েন্স শুনতে চাইব যে আমি যতদূর জানি যদি ভুল না করি আপনি পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে কাজ করেছেন এবং যুদ্ধের সময় একাত্তর থেকে তিয়াত্তর পর্যন্ত আপনি পাকিস্তানে বন্দি ছিলেন সেই সময়কার কিছু কথা বা সেই সময়টা কেমন কেটেছে হ্যাঁ সেটাও আমি বলবো মানুষের জীবনে যাই ঘটে শেষ পর্যন্ত কিন্তু যদি মানুষটি টিকে যায় মানে এক কোনো ঘটনায় তার জীবনের অবসান না ঘটে তাহলে সবই শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতার ঝুলিতে একটা বড় আহরণ হিসেবে দেখা যায় আমি যে দু বছর যে জেলে থাকলাম আমার জীবনের একটা খুব একটা ভালো সময় বলে আমি এখন মনে করি জেলে থাকলে তো সবার মনে হয় যে হীনমন্যতা কাজ করে যেহেতু কেউ অপরাধ করেই জেলে যায় মানুষ সাধারণত কিন্তু আপনার যে এক্সপিরিয়েন্স থেকে যাওয়া যে আপনি বাঙালি আপনার দেশ স্বাধীন হয়েছে তো আপনার তো মনে হয় সেখানে আরও মানে উল্টো ঘটনা আপনি তো বেশ প্রাউড ছিলেন নাকি হুম সেই ওইটাই সুবিধে যে যে জেলে গেলে মানুষের অপরাধ করে গেছি একটা অপরাধ বোধ থাকতে পারে আমাদের তো সেটা ছিল না জেলের আর সবগুলো সুবিধা আমরা পেয়েছি সেগুলো হলো জেল কি করে আপনাকে সমাজের অন্য কাজ থেকে আলাদা করে আর কোনো কাজ নেই আপনার কেউ আপনার সঙ্গে দেখা করবে না আপনি কারোর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন না কোনো হচ্ছে অফিসে যেতে হবে না তার মানে পুরোটা সময় চব্বিশ ঘন্টা আপনার সেটা তো আমরা কাজে লাগিয়েছি আমি দু বছর পড়ার সুযোগ পেয়েছি ওই ওই সময় যা পড়াশোনা করেছিলাম তাই দিয়ে জীবন চালিয়ে ফেললাম প্রায় 
তারপরে তো পড়াশোনা কমেই গেছে বসে চিন্তা করার সময় পেয়েছি মানুষ বসে চিন্তা করারও অনেক সময় সময় পায় না অথবা চিন্তার যে করতে হবে চিন্তার যে প্রয়োজন আছে সেটা বুঝতে পারে না জেলে থাকলে তো সেটা আপনি এসে যায় তাই না লোকে এখানে টাকা দিয়ে মেডিটেশন শিখতে যায় জেল তো মেডিটেশন আপনাকে যদি একাকি থাকতে হয় সেটাই তো মেডিটেশন তো এইভাবে আমরা বহু ভাবে উপকৃত হয়েছি বলে মনে করি আমি ওই দুই বছর আর জীবনের শুরুতে তো সেটা আমার জীবনে অনেক অনেক ভালো দিক খুলে দিয়েছে বলে আমার মনে হয় আচ্ছা তখন কি পাখি প্রেমটা ছিল ভেতরে হ্যাঁ তা ছিল ওটা আমার একেবারে শৈশব থেকে সেটা সব সময় ছিল সেটা ওই ওই দুই বছর এটার অভাবও ছিল আমরা কোনো কাকও দেখতে পাইনি যে জায়গায় ছিলাম সেখানে কোনো পাখি চড়িও দেখা যেত না এত খারাপ জায়গায় ছিল যে সাধারণত দালান কোঠা আমরা একটা দুর্গের ভেতরে ছিলাম দালান কোঠায় তো চড়ি চড়ুই থাকে কিন্তু এমন পাহাড়ের ভেতরে সেই দুর্গটা ছিল যে সেখানে চড়ুইও আমি দেখতে পাইনি ফলে ওই দুই বছর একেবারে মাথার উপর দিয়ে একটা চিলো ওড়ে যায়নি ওটা একটাই ছোট দুঃখ আর কি পাখি দেখা হয়নি অনেক অনেক পাখি দেখেছেন আচ্ছা এই যে বইও লিখেছেন পাখি নিয়ে বা এই যে পাখির লিস্ট তৈরি করা তাহলে তো মানে পাখিকে সংখ্যায় ফেলতে হবে তাই না মানুষের যেরকম আদমশুমারি হয় তাহলে কি পাখি শুমারিও হয় হ্যাঁ এটা আপনার কাউন্ট করেন কিভাবে বা হ্যাঁ আমরা পাখি শুমারি করে থাকি বিশেষ করে জলচর পাখি আমরা প্রতি বছরই শুমারি করি সারা বিশ্বেই হয় বাংলাদেশের টাম আমরা করে থাকি আমি গত তেইশ বছর ধরে আমি জাতীয় সমন্বয়কারী বাংলাদেশের এটা কি মানে পার্টিকুলার সোমারিতে তো আসলে ওইভাবে পার্টিকুলার সংখ্যাটা পাওয়া সম্ভব না কিন্তু অ্যাপ্রক্সিমেট যে সংখ্যাটা পাওয়া এটা আসলে পাখির ক্ষেত্রে কিভাবে পসিবল না অ্যাপ্রক্স হ্যাঁ অ্যাপ্রক্সিমেশন বলবেন রাফ নয় মানুষ মরে যাবে কার কি হচ্ছে গোনার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে কিন্তু ওনা সম্ভব এটা আমিও শুরু করার আগে মনে করতাম কঠিন কাজ তা নয় জলচর পাখি গোনা খুবই সহজ কারণ জলচর পাখি অর্থাৎ হাঁস বক এরা পানিতে স্থির থাকে দীর্ঘ সময় আপনি দূর থেকে টেলিস্কোপ দিয়ে দেখে গুনে ফেলতে পারবেন যেটা যে দক্ষতাটা লাগে পাখি গণনায় সেটা হলো পাখির চেনা পাখি তো এক প্রজাতির থেকে আরেক প্রজাতির পার্থক্য খুব সামান্য হয় কিন্তু আপনার প্রজাতিটা চিনতে হবে নইলে আপনি কোন প্রজাতির কি গুনছেন সেই জন্যে পাখি যারা চেনেন তারা গুণ গুণ গুণে খুব সহজেই গোনা শিখে ফেলতে পারেন তো জলচর পাখি গোনা হয় প্রতি বছর আর আমরা বনের পাখিও গুনে গুনেছি কোনো কোনো বনে তার প্রয়োজন আছে কারণ আপনি যদি সংখ্যার কোনো ধারণাই না থাকে তাহলে তো আপনি কোনো কাজ করতে পারবেন না যে এখানে কমে যাচ্ছে না বেড়ে যাচ্ছে কিছুই জানলেন না অনুমান করলেন শুধু তাহলে তো সত্যিকারের কোনো সংরক্ষণের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না তাই কিছু কিছু বনের ওই রকম গণনা করা হয় সেটা হলো আপনি প্রতি বছর একই পথে হেঁটে যে যত পাখি দেখলেন এবং যত পাখির কথা শুনলেন পাখিরা কথা বলে অথবা গান গায় দুটোই শুনে পাখিকে চেনা যায় কিন্তু যারা পাখি নিয়ে কাজ করেন তারা দেখে চেনার চাইতে শুনে চেনা অনেক সহজে করতে পারে তো এই শুনে এই সংখ্যাটা নেওয়া যায় এই সংখ্যাটা কিন্তু সারা বনের পাখি হলো না তবে ওখান থেকে একটা হিসেব বের করা যায় কিন্তু তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যে এক বছরের ওই একই পথে একই দূরত্বে যদি হেঁটে যান একই সময়ে তাহলে সেটা তুলনামূলকভাবে হিসেব করা যায় আমরা এরকম দশ বছর করেছি পনেরোটি বনে সুতরাং আমরা বলতে পারি যে এই বনের কোন পাখির সংখ্যা কমে যাচ্ছে কোন পাখির বেড়ে যাচ্ছে যদিও পুরো বনের পাখির সংখ্যাটা বলতে পারবো না জলচর পাখির পুরো দেশেরই পাখির সংখ্যা বলতে পারবো কারণ ওটা একেবারেই গোনা যায় কিন্তু ধরুন সুন্দরবনে কত পাখি আছে সেটা বলতে পারবো না কিংবা ধরুন 
আমাদের লাওছড়াতে কত পাখি আছে বলতে পারবো না কিন্তু আমরা ওই একটা ট্রানজ্যাক্ট মানে একটি পথে দশ বছর ধরে হেঁটে গেছি বলে দশ বছরের তুলনামূলক হিসেবটা বলতে পারবো সেটা গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা পাখি নিয়ে যেহেতু কথা বলছি বাংলাদেশে পাখি মেলা আপনি শুরু করেছেন হ্যাঁ পাখি মেলার গল্প শুনি আপনার কাছে হ্যাঁ পাখি মেলা আমি একটা স্কুলে প্রথমে করেছিলাম লোরেটো স্কুলে শিশুরা এত উপভোগ করেছিল যে আমি আমি এরপরে আবার করেছি এবং কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে করেছি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এটা স্থায়ী হয়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয় নিজে থেকে করে প্রতি বছর খুব সুন্দর হয় শুধু করোনার সময় বাদ গেছে তাছাড়া তারা নিয়মিত করে যাচ্ছে আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে করেছি কয়েক বছর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে করা হয় প্রায় প্রতি বছরই তো এটা খুবই আনন্দের ব্যাপার আমি এখনও স্কুলে বিভিন্ন স্কুলে যে পাখি মেলা করি আমি গত মাসেও করে এসছি লামাতে তার আগেও আগের মাসে দুটি স্কুলে করেছি যে কোনো স্কুল যদি আমাকে বলে তার আমরা যে পাখি নিয়ে কথা বলি ছবি দেখাই বাচ্চাদের পাখি নিয়ে কবিতা আবৃত্তি করতে বলি তারা নিজেরাই করতে পারে গান গাইতে পারে পাখি আছে যে গানের ভেতরে পাখি বলে কথা আছে অসংখ্য গান এবং কবিতা আছে উৎসবের মতো একটা কিছু করা স্কুল নিজেই পারে কিন্তু আসলে করা হয় না সেটাই আমরা ধরিয়ে দিতে চাই যে এটা করা হোক অন্তত বছরে একদিন তাহলে শুধু পাখি কেন আমাদের অন্য আরও বহু উৎসব হতে হবে পাখি নিয়ে যেমন প্রজাপতি নিয়ে হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে হয়ে আসছে খুবই আনন্দের কথা এটা যে এটা চলছে পাখি প্রজাপতি এগুলো নিয়েও করব না আমার অন্যান্য কীট পতঙ্গ নিয়েও করতে হবে কারণ এত আকর্ষণীয় তারা এবং আমাদের জীবনের জন্য আমাদের বেঁচে থাকার জন্য এত প্রয়োজনীয় যে আমরা এগুলো নিয়ে কথা বলি না বলেই জানি না বলেই আমাদের এত ক্ষতি হচ্ছে যে কীট পতঙ্গ শেষ করে ফেলছি আমরা ওষুধ দিয়ে মেরে শেষ করছি ভাবছি ও আমি তো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলাম কিন্তু আমরা আমাদের জীবনের যে ভিত সেটাই আমরা ধ্বংস করে ফেললাম এটা আমরা জানতেও পারছি না এই জন্যই এই সব মেলা কিংবা উৎসবের প্রয়োজন আছে আমরা তো আপনি পাখি তো দূরের কথা কোনো কীট পতঙ্গ তো আমরা একেবারে নির্বিচারে ধ্বংস করতে পারি না কারণ তাদের উপরেই আমরা বেঁচে আছি তাদের উপরে ভিত্তি করে এই কথাগুলো তো নতুন করে জান বলতে হবে বারবার এটা কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষ জানতেন তারা আপনিই জানতেন কিন্তু সেই জ্ঞানটা নষ্ট হয়ে গেছে এখন এখন ধর আমাদের জ্ঞান আসে স্কুল থেকে কেতাবি জ্ঞান আগে তো আসতো বাবার থেকে ছেলে শিখতো এখন তো তা নয় কিন্তু স্কুলে আমরা ওই জ্ঞানটা কিন্তু দিতে পারিনি ওটা নেই বইতে নাই দেখবেন যেটা আগের দিনে বলতে পারতো বাবা ছেলেকে বলতো যে না না এই টিকটিকও মারতে পারবে না বিষাক্ত সাপ থেকে দূরে থাকো কিংবা মেরে ফেলো খুব তেমন কিংবা যে বাঘ বারবার মানুষ খাচ্ছে তাকে মেরে ফেলো সেটা আমার দাদার সময়েও বলা হতো কিন্তু এখন যেটা হয়েছে যে আমরা এই কথাগুলো কারো কোনো মানুষের থেকে শুনতে পাচ্ছি না তো এটা তো আমাদের শুনতে হবে স্কুলে শিক্ষকের মুখ থেকে সেটা হচ্ছে না মানে আমাদের ওই আদি জ্ঞানটা আমাদের শিশু থেকে আমরা আলাদা করে ফেলেছি ওটাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে স্কুলের শিক্ষকদের শিখিয়ে বইয়ের ভেতর ওটা দিয়ে তবে না আবার আনতে হবে এবং সেটা যেহেতু এটা তিন পুরুষ চার পুরুষ ধরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমাদের এই জ্ঞানটা আনতে হবে দ্রুত এবং এই সব তাড়াহুড়ো করেই হয়তো আয়োজন করে উৎসব করে আনতে হবে নইলে পরে শত শত বছর লেগে যাবে তার মধ্যে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে আচ্ছা আমাদের হাতে যতটুকু সময় আছে আমি পাখি নিয়ে আরও একটু কথা বলতে চাই তবে মাঝখানে আরও একটা টপিক নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আপনি অ্যাস্ট্রোনমি নিয়ে কাজ করেন তো এই প্রসঙ্গে যদি একটু আপনার কাছে জানতে চাই যে এত এত সেক্টরে আপনি কাজ করছেন একটু অ্যাস্ট্রোনমি নিয়ে যদি আপনার কাছে না অ্যাস্ট্রোনমি নিয়ে কোনো কাজ করিনি মানে আমার আগ্রহ আছে বলতে পারেন কিন্তু না সত্যি আমাদের অ্যাস্ট্রোনমি নিয়ে কোনো কাজ বাংলাদেশে হয় না হয়নি আমাদের সময় আমি যখন কলেজ ছাত্র ছিলাম তখন আমি অ্যাস্ট্রোনমি বিষয় হিসেবে নিতে পার নিয়েছিলাম আমি অঙ্কের একটা সাবজেক্ট ছিল পঞ্চাশ নম্বর একটা সাবজেক্টের অর্ধেক ছিল অ্যাস্ট্রোনমি এখন সেটাও নেই বাংলাদেশে কোথাও নেই কারণ পড়াবার শিক্ষক নেই সুতরাং বিষয়টা রাখা যাবে না কোথাও নেই দেখেন কেউ পড়তেও পারবেন না এখন শুধু শৌখিন 
লোকেরা নিজেরা পড়ে শিখতে হবে এটা খুবই দুর্ভাগ্যের কথা যে বাংলাদেশ থেকে এই শিক্ষাটা উঠে গেছে যেটা আমার আমলে উচ্ছিল এই সেদিনকার কথা অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে উচ্ছিল কিন্তু আমি যে কলেজে পড়েছি সেই কলেজে ম্যাথ ছিল যে ম্যাথে আমি অ্যাস্ট্রোনমি পঞ্চাশ নম্বর এখন কোথাও নেই ফলে আসলে অ্যাস্ট্রোনমি কেউ কাজ করছে না এখানে যেটা একেবারেই দুর্ভাগ্যজনক আপনার আগ্রহ তৈরি হয়েছে কি যেহেতু পরিবেশ নিয়ে আপনি কাজ করেন বা পরিবেশের উপাদান নিয়ে কাজ করেন সেখান থেকেই কি আগ্রহটা হয়েছে এটা সবচেয়ে আদিম আগ্রহ মানুষের আকাশের তারা মানুষ জ্ঞান বিজ্ঞান কিছু যখন আসেনি সব তারার নাম দিয়ে ফেলেছে তারার কে কোথায় থাকে কতটুকু চলাফেরা করে আকাশে সব মানুষ জানে দেখেন সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ থেকে আমরা এগুলো জানতে পারি এতগুলো তারা অন্তত পাঁচ হাজার তারার একেবারে প্রতিটি তারার হিসাব মানুষ লিখেছিল আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে থেকেই ফলে এটা মানুষের অনেক প্রাচীন আগ্রহ বরং কিছু মৃয়মান হয়ে গিয়েছিল মাঝখানে কিন্তু এখন এই আগ্রহটা খুবই জোরদার হয়েছে কারণ এখন দেখেন বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও কিন্তু এখানেই হয়েছে ধরুন গত তিরিশ বছরের সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কি দেখবেন সবগুলো আপনাকে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স অথবা অ্যাস্ট্রোনমি নিয়ে বলতে হবে সবচেয়ে বড় বড় অর্থ বিনিয়োগ করে যন্ত্রপাতি বানানো হয়েছে সব সেখানে দেখেন ওয়েব টেলিস্কোপে যে জেমস ওয়েব করা হলো এটাই তো সদ্য গেছে এত টাকা দিয়ে এত একটা জটিল যন্ত্র আকাশে কোনোদিনও পাঠানো হয়নি আমাদের আমলেই কিন্তু এই যে ভয়েজার যেটা সৌর জগতের বাইরে আমরা আমাদের যন্ত্র পাঠিয়ে দিয়েছি ভয়েজার এক এবং দুই এই সব কিছু কিন্তু এখনই হচ্ছে আমাদের এই জীবনে আমরা থেকে বাইরে কেন থাকব বাংলাদেশের মানুষ বাইরে পড়ে থাকবে এটা হতেই পারে না আমি মনে করি যে অ্যাস্ট্রোনমি অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এগুলো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের কলেজে আনতে হবে আমরা এর বাইরে রয়ে গেছি কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা বাইরে এটা দুঃখজনক জি আমরা পাখি নিয়ে কথা বলছিলাম এবং আমি বলছিলাম যে যদি আরও একটু সময় পাই পাখি নিয়ে আরও কথা বলবো আমি একদমই আয়োজনের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনার বার্ড ক্লাব আছে মাউন্টেন ক্লাব আছে এটা মনে হয় অনেকেই জানে তো আমার যে প্রশ্নটা আছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের এখন যে পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিকতা যে পরিস্থিতি একটা পাখির জন্য কতখানি অনুকূল একটু ছোট্ট করে শুনে তারপরে বিদায় নেব জি ঠিক আছে না দুদিকে আছে এক একটা হলো যেহেতু বাংলাদেশের একটা ছোট দেশ জনবহুল দেশ এবং এটার উন্নয়ন হচ্ছে এতে পাখির ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য উন্নয়ন মানে কি আপনার আপনি বেশি জায়গা লাগবে আপনার আপনার স্কুল কলেজ লাগবে রাস্তা লাগবে বিনোদনের জায়গা লাগবে পাখির জন্য আর কোনো জায়গা থাকবে না ফলে ক্রমাগতই পাখি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং আরও যাবে সামনে এটা একটা ঋণাত্মক খুবই খারাপ দিক বললাম আর একটা খুব ভালো দিক আছে মানুষের আগ্রহ বাংলাদেশে পাখিতে মানুষের অসীম আগ্রহ এবং এটা ক্রমাগতই বাড়ছে তরুণ প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে দেখেন নতুন প্রজন্ম আমাদের চেয়ে আগ্রহ অনেক বেশি তার মানে একটা ধনাত্মক দিক একটা ঋণাত্মক দিক আছে আমি জানি না শেষ পর্যন্ত কি হবে আমি তো আশা করেই থাকব যে না ভালোই হবে এই ছোট্ট দেশে কিছু হলেও অন্তত পাখি টিকে থাকবে অনেক ধন্যবাদ আপনি আজকে আমাদের এনটিভির স্টুডিওতে এসছেন আমাদেরকে সময় দিয়েছেন তো যেহেতু বলছিলাম যে একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছে এনটিভির দর্শকদের জন্য যদি কিছু বলে দর্শকদের জন্য বলা কঠিন এই রাত্রে আমি আমি বরং বলবো যে বলবো কি শেষ পর্যন্ত রূপকথার রাতকে কে দুঃস্বপ্নের রাত বলে মনে করবেন না আমি বলবো এত রাতে টেলিভিশন দেখবেন না অন্তত এর পরে দেখেন না আমি বলবো যে আপনারা সুস্থ থাকুন বাংলাদেশ এখন এই পঞ্চাশ বছর আমরা বাংলাদেশ পেয়েছি অসাধারণ ভাগ্য আমাদের আমি যখন আমার বয়স যখন বিশ তখন চিন্তাও করিনি যে আমি একটা দেশ আমার দেশ বলবো এবং এত গভীরভাবে অনুভব করব পাকিস্তানকে ঠিক পাকিস্তান বলতাম আমার দেশ কিন্তু এইভাবে অনুভব করিনি আমাদের ভাগ্য যে এমন একটা দেশ পেয়েছি এবং এই দেশটার কেবল সামনের দিকেই যাচ্ছে আমাদের সবারই উদ্দীপিত বোধ না করার কোনো কারণ নেই আমি মনে করি যে সবাই ভালো থাকবেন এবং এই অগ্রগতিতে অংশ নেবেন সক্রিয়ভাবে 
Thank you. Aro ekbar ami ta holi ekto doshok bitte ki bidai nini. Atskar moto. Priyo doshok. Amar modhe kintu pakhi dakhar agroho onikta bire gallo. এখন আমার মনে হচ্ছে আমি যেন নানা রকমের পাখি দেখতে পারি বা পাখি নিয়ে একটু পড়াশোনা করতে পারি তো আমার মনে হয় আজকে যারা আমাদের সাথে ছিলেন আপনাদের মধ্যেও এরকম একটা টেন্ডেন্সি তৈরি হয়েছে আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আবারও দেখা হবে আগামী সপ্তাহে ভালো থাকুন দেখতে থাকুন এনটিভি দেখতে থাকুন রূপকথারা